சடப்பொருட்களை ஆக்குற அடிப்படை கட்டமைப்பு என்ன உதாரணத்துக்கு ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆல கட்டின பில்டிங் எடுத்த வேண்டாம் அதில் ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் பீஸ் தான் அதில் அடிப்படை கட்டமைப்பு அழகு அப்படி பில்டிங் பிளாக்ஸ் பீஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் உருவாகிருக்கு அதை அதுக்கு மேலே பிரிக்கே இயலாது இதே மாதிரி சடப்பொருளை ஆக்குற மேலும் பிரிக்க இயலாத கட்டமைப்பு என்னன்றதை பற்றி தொடர்ச்சியாக ரிசர்ச்சஸ் போய் கொண்டே தான் இருக்குது முக்காலத்துலேருந்தே அது சொல்கிறமான ஆர்குமெண்ட்ஸ்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்குது அதை பற்றி ஆறாயிரம் பாடம் தான் பார்ட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அதாவது துணிக்கை பகுதிகவியல் துணிக்கைகளை ஆக்குற அடிப்படை கட்டமைப்பு அழகு அணு என்று தான் ஆரம்பத்தில் நம்பப்பட்டது ஸோ அணுக்கள் என்றது மிகவும் சிறிய துணிக்கை மேலும் பிரிக்க இல்லாதது அப்படி தான் ஆரம்பத்தில் ஒரு கொள்கை இருந்தது ஆனால் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அணுக்கள் புரோத்தன் இலக்ட்ரன் நியூத்ரன் போன்ற உப அணு துணிக்கைகளால் ஆனது என்று படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த புரோத்தன் இலக்ட்ரன் நியூட்ரன் தான் ஆக அடிப்படை துணிக்கையா இதில் மேலும் பிரிக்க முடியாதா என்று கேட்டால் அங்கே ஒரு சின்ன சிக்கல் வருது கருவுக்கள் இருக்கிற இந்த புரோத்தனும் நியூத்ரனும் குவாக்குகள் எனப்படுற துணிக்கைகளால் ஆக்கப்பட்டதுண்டும் அதில் மேலும் பிரிக்கக்கூடியதுண்டும் இப்போ கண்டுபிடிக்கப்படுறது புரோத்தனும் நியூத்ரனையும் ஆக்குற குவாக்கள் அப் குவாக்கும் டவுன் குவாக்கும் அப் குவாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது புரோத்தன் டேட்டத்தில் ரெண்டிங்கில் மூன்று மடங்கு ஏற்றம் நேரேற்ற முடியாது டவுன் குவாக் புரோத்தன் டேட்டத்தில் மறைவுண்டிங்கில் மூன்று மடங்கு ஏற்றத்தை உடையது ஸோ ஒரு புரோத்தனையும் நியூத்ரனும் மூன்று மூன்று குவாக்களால் உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த ஏற்றத்தை வச்சு கொண்டு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கல உங்களுக்கு விடங்கும் புரோத்தன் வந்து ரெண்டு அப் குவாக்கும் ஒரு டவுன் குவாக்கும் இணைகிறதால் உருவாகுது நியூத்ரன் ஒரு அப் குவாக்கும் ரெண்டு டவுன் குவாக்கும் இணைகிறதால உருவாகுது இலத்திரன் ஒரு அடிப்படை துணைக்கு தான் அது லெப்டன் வகையை சேர்ந்தது அதே மாதிரி ஏற்றமற்ற துணிக்கையிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது லெப்டன் வகையில் அது நியூத்ரினோ இலத்திரனோடு சேர்ந்து அது முதலாம் தலைமுறையை பூர்த்தி செய்தால் அதை இலத்திரன் நியூத்ரினோனு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளோ தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நாங்கள் பார்க்குற சடப்பொருட்கள் எல்லாமே இந்த அப் குவாக் டவுன் குவாக் இலத்திரன் இது மூணும் இணைஞ்சு தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது புரோத்தனையும் நியூத்திரனையும் உருவாக்குறது அப் குவாக்கும் டவுன் குவாக்னு சொல்லிட்டேன் இலத்திரனும் சேரும் என்றால் ஒரு அணுவை உருவாக்குறதுக்கு தேவையான எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது நான் பார்க்குற எல்லாமே நோமலாக இந்த மூன்றுகளின் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பட் இவ்வளவும் தான் அடிப்படை துணிக்கைகளா என்று கேட்டால் அங்கே தான் இல்லை வாழ்வீதிக்கு வெளியிலேருந்து வர அண்ட கதிர்களாலேயும் பூமியில துணிக்கைகளை மிக வேகமாக ஆர்முடுக்கி மோத வைக்கிறதாலேயும் சில உயர் சக்தி கொண்ட துணிக்கைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ஆனால் அது இயற்கையில் உறுதியாக இருக்காது அதால் இந்த துணிக்கை ஆர்முடுக்கிகளுக்கு உள்ளிருக்கிற உணரிகளால் தான் அந்த துணிக்கைகளை பற்றி நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு முதலாவது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செட் மாதிரி இன்னொரு செட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதுக்கு தெளிவு மட்டும் கூடியா இருக்கு அப்படி ரெண்டாவது மூன்றாவது தலைமுறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்லை குவாக்ஸில் பார்க்க பிடிக்கிறீங்கன்னா சாம் ஸ்டேஜ் டாப் போட்டம் என்ற துணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் அதாவது கூறிய முதலாம் தலைமுறை துணிக்கையில் கூட ஒப்பிட்டிங்கன்னா அதே ஏற்ற முடியதாக இருக்கும் ஆனால் அதுகளையும் விட திணிவு கொஞ்சம் கூடிய துணிக்கையிலாக இந்த துணிக்கையில் காணப்பட போகுது ஸோ இதே மாதிரி லெப்டோன்லையும் ரெண்டாவது மூணாம் தலைமுறையில் துணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதாவது எலக்ட்ரான் மாதிரி அங்கே அதை பக்கம் மியூவான் டேவ் என்ற துணிக்கையிலும் அதே மாதிரி நியூத்ரினோக்களில் மியூவான் நியூட்ரினோ டேவ் நியூட்ரினோ என்ற துணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு அறிவுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த அவ்வளவு துணிக்கைக்கும் ஆன்டி மேட்டர் துணிக்கையிலும் இருக்குது அதாவது இப்போ ஒரு இலக்ட்ரன் எடுத்திங்கன்னா இலக்ட்ரெண்ட் ஆன்டி மேட்டர் துணிக்கை நீங்கள் பெரும்பாலும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது பொசித்ரோன்னு சொல்கிறப்பட்டது அதாவது இலத்திரனுக்கு மைனஸ் ஒரு ஐட்டம் இருந்து இருந்துச்சுண்டா அதே அளவு துணிவோட ப்ளஸ் ஒரு ஐட்டம் இருக்கிறதா இருக்கிற துணிக்கையை சொல்கிறோம் என்னென்னு அந்த துணிக்கை தான் ஆன்டி மேட்டர் என்று ஓகே அப்போ அப் குவாக்ட் ஆன்டி மேட்டர் யூக்கு மேலே ஒரு பார் அடையாளம் போட்டிருப்போம் அதுக்கு அதே அளவு துணிவு இருக்கும் ஆனால் ஏற்றம் எதிரேற்றமாக இருக்கும் ஒரு அப் குவாக்கையும் ஆன்டி மேட்டர் அப் குவாக்கையும் மோத விடுற நேரத்தில் துணிக்கைகள் எல்லாமே அழிஞ்சு முழுவதும் சக்தியாக வெளிப்படும் அதாவது சடப்பொருட்களை ஆக்குற இந்த துணிக்கைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபேர்மியோட்ஸ் சொல்ல போகிறோம் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்பின் ஹாஃபாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் ஹாஃபாக இருக்கும் அதாவது சுழற்சி ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் ஹாஃபாக இருக்கும் இனிமே அது சுத்திர திசையை மட்டும் சொல்கிற இல்லை அந்த ஸ்பின் வேறு வேறு விஷயங்களை சொல்கிறது நீங்கள் சும்மா சுத்திர திசை என்ற மாதிரி விளங்கி எடுத்தீங்கன்னா உண்டு ஒரு திசையில் சுற்றும் இல்லாட்டி மற்ற திசையில் சுற்றும் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் ஹாஃபாக இருக்க போதும் இப்போ இந்த சடப்பொருட்களுக்கு இடையில் இடைத்தாக்கங்கள் இருக்கும் அந்த
மூன்றாவது நலிவான இடை தாக்கம் அதாவது வீக் இன்ஃபெக்ஷன் நாலாவது எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கவனமாக இருக்கணும் மின் விசையம் காந்த விசையம் சேர்த்து உண்டா எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கோம் தனியாக தனியாக மின் விசை காந்த விசை என்று எழுதிட்டு வாருங்க இந்த ஒவ்வொரு விசையையும் கடத்துறதுக்கு ஒவ்வொரு துணிக்கைகள் இருக்கு அதாவது இதை ஃபைன் மேன் என்றவர் மிக அழகாக விளங்கப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் போட்டில் நிற்கிறார் இன்னொரு நாள் கரையில் நிற்கிறார் என்று வைப்போம் போட்டில் நிற்கிறாள் ஒரு போல் ஒன்று எடுத்து கரையில் நிற்கிறாளுக்கு தெரிஞ்சாருன்னா அவர் பின்னோக்கி ஒரு விஷயம் அனுப்பி அனுப்பிப்பார் பின்னுக்கு போவார் கரையில் நிற்கிறாள் அந்த போல் அப்படி இருந்த இதில் அவரும் பின்னுக்கு போவார் ஸோ அந்த விசையை கடத்தின அந்த பாட்டிகள் அங்கே போல் இதே மாதிரி ரெண்டு துணிக்கைகளுக்கு இடையில் விசையை கடத்துறதுக்கு இந்த விசையில் கடத்துறதுக்கு துணிக்கைகள் அமைஞ்சிருக்கு உதாரணமாக எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதை கடத்துகிற துணிக்கை தான் ஃபோட்டோன் தள்ளுக விசவாரணையத்தில் ஒரு ஆள் ஒரு போல் எடுத்து இன்னொரு ஆள் கரிய அவர் பிடிக்கிற மாதிரி யோசிக்கலாம் கவர்ச்சி விசவாரணையத்தில் எப்படி யோசிக்கலாம் கவர்ச்சி விசையை பூமராங் கரைஞ்சி பிடிக்கிற மாதிரி யோசிக்கிறேன் சரி ஸோ ஒரு போட்டில் நிற்கிறாள் அந்த பக்கமாக பூமராங் கரிய அதை இந்தியா லேக்கிறாள் பிடிச்சாருனா இவருக்கும் இந்த பக்கமாக தான் விசை வரப்போகுது இவருக்கும் இந்த பக்கமாக தான் விசை வரப்போகுது ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஒன்று கவர்ற மாதிரி நிலைமை அங்கே உருவாக போகும் ஸோ அதை வச்சு கொண்டு பார்க்கல எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸை கடத்துறது ஃபோட்டோன் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றங்களுக்கு இடையில் தொழிற்படுறது அதாவது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஏற்றம் இன்னொரு ஏற்றத்தை கவர்றதெல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இங்கே பார்க்குற பெரும்பாலான விஷயங்கள் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸாக தான் இருக்கும் பட் நாங்கள் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதில்ல ப்ரோத்தன் எலக்ட்ரானை கவர்றது அதை மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் வர பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் சம்மந்தப்படும் அடுத்தது ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷனை கடத்துறது ப்ளூ ஓன்ஸ் எனப்படுற துணிக்கைகள் ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷனை வ பற்றி பார்க்க வேண்டிக்கிறீங்கன்னா அது கருவுக்குள்ள இருக்கிற கவர்ச்சி விசை சொல்ல போனால் இதை எப்போயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ப்ரோத்தன் நேரேற்றம் தானே பட் இப்போ ஒரு அணுக்குள்ள கருவில் ப்ரோத்தன் இல்லாமல் உண்டா செரிஞ்சு காணப்படும் அப்படி நேரேற்றம் இன்னொரு நேரேற்றம் கிட்ட கிட்ட இருக்கு அதுக்கு காரணம் உண்மையாக சொல்ல போனால் ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் இன்னும் டீப்பாக யோசிக்க போனால் அந்த கருவுக்குள்ளே இருக்கிற குவாக்குகளை ஒன்று 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 பண்ண சொல்லியிருக்கிறதே ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் தான் அதாவது ஒரு துணிக்கிலேருந்து இன்னொரு துணிக்கு இந்த க்ளூ ஓன் பார்ட்டிகல்ஸ் அசைகிற நேரத்தில் அது கவனத்தை வச்சுக்கொள்ளும் இந்த ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் துணிக்கைகள் கிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் தள்ளுற மாதிரியும் தூரம் இருக்கிற நேரத்தில் பிடிச்சி இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதான் இந்த ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷனில் இருக்கிற ஸ்பெஷலான இயல் அதுதான் குவாக்குகள் ஒன்றோட ஒன்று பிடிச்சி வச்சுருக்கு ப்ரோத்தனை மற்ற ப்ரோத்தன்களோடையும் நியூத்திரன்களோடையும் பிடிச்சி கருவை உறுதியாக ஸ்டேபிளாக ஒன்றா பிடிச்சி வச்சுருக்கு அடுத்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வீக் இன்ட்ராக்ஷன் வீக் இன்ட்ராக்ஷன்ன்றது வந்து அந்த அணுக்கள் கரு தேவைக்கு நடக்கும் அதாவது ஒரு அணு இன்னொரு அணுவாக மாறுறது ரேடியேஷன் செயற்பாடுகள் நடக்கிறது தானே அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த நலிவான கவர்ச்சி விசை தான் ஸோ நலிவான கவர்ச்சி விசைக்குரிய துணிக்கை வந்து டபிள்யூ போசோன் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஜட் போசோன் ஒன்று ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு துணிக்கையில் ஏதாவது ஒன்று செலுத்தப்படுற நேரத்தில் ஒரு அணு இன்னொரு அணுவாக மாறலாம் நியூத்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அப்பும் ரெண்டு டவுன் குவாக்கும் தான் இருக்குது ப்ரோத்தனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு அப்பும் ஒரு டவுன் குவாக்கும் தான் இருக்குது அதாவது ஒரு குவாக் தான் அங்கே வித்தியாசப்படுது ஆகவே ப்ரோத்தனில் இருக்கிற ஒரு அப் குவாக் டவுன் குவாக்காக மாறின இதில் அது நியூத்திரனாக மாறிட போகுது நியூத்திரனாக மாறிதுண்டா ஒரு அணு டோட்டலாக ஒரு அணுவாக மாறிடும் அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த நலிவான காட்சி விசை இது பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நலிவான விசையாக தான் இருக்கும் அடுத்த விசை ஈர்ப்பு விசை ஈர்ப்பு விசை நீங்கள் நல்லாவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நியூட்டனால் சொல்லப்பட்ட எஃப் செவன் ஜிஎம்எம்ஓ ஆர் ஸ்கொயர் என்ற சவுண்ட்பாடு இந்த ஈர்ப்பு விசைக்காக சொல்லப்பட்ட சவுண்ட்பாடு தான் இதை வச்சு கொண்டு பார்க்க வழிக்கிறதுல திணிவுகளுக்கு இடையில் தொலைப்படுற விசை இந்த ஈர்ப்பு விசை என்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் மற்ற விசைகளுக்கு துணிக்கைகள் கடத்துகிற துணிக்கைகள் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஈர்ப்பு விசையை கடத்துகிற துணிக்கை இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படலை பட் கற்பனையில் கிராவிட்டோன் என்ற ஒரு துணிக்கை இருக்கலாம் என்ற மாதிரி சொல்லப்படுது பட் அது கண்டுபிடிக்கப்படலை கவனமாக இருக்கணும் சயின்ஸில் ஒவ்வொரு விஷயங்களை விளங்கப்படுத்துறதுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உருக்களை பயன்படுத்துவோம் அந்த விதத்தில் அடிப்படை துணிக்கையில் விளங்கப்படுத்துறதுக்கு பாவிச்ச இந்த மூடலுக்கு பேர் ஸ்டாண்டர்ட் மூடல் இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு குறைபாடு இதால் ஈர்ப்பு விசையை பற்றி விளங்கப்படுத்த முடியாது அதாவது
இன்டராக்ட் பண்ணுதோ உலகத்துக்கு அது நாட்டம் கொடுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த துணி கைக்கு திணிவு கூடியா இருக்கும் என்ற மாதிரி சொல்லப்படுது ஈர்ப்பு விசையும் மின்காந்த விசையும் மிக கூடிய தூரம் அளவு வரைக்கும் தொழிற்படக்கூடியது ஆனால் வலிமையான அடை தாக்கமும் நலிவான அடை தாக்கமும் ஒரு அணுட புரோத்தன அளவு சைஸ் வரைக்கும் தான் வினைத்திறனாக இருக்கும் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே இந்த துணிக்கைகளை வலிமைய ஒப்பிட வழிக்கிட்டா உண்மையா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நலிவானது ஈர்ப்பு விசை தான் அதுக்கு அடுத்ததான் நலிவாக இருக்கிற விசை வந்து நலிவான கவர்ச்சி விசை அது ஈர்ப்பு விசையை ஒரு மடங்கு விசை என்று எடுத்த மட்டும் தான் நலிவான கவர்ச்சி விசை பத்தின் இருபத்தஞ்சு மடங்கு வலிமையாக இருக்கும் நலிவானதுக்கு அடுத்ததாக வலிமையாக இருக்கிறது எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ஃபோர்ஸ் வந்து பத்தின் முப்பத்தி ஆறு மடங்கு வலிமை உடைய விசையாக இருக்க போகுது அதாவது கிராவிட்டேஷனையும் விட ஈர்ப்பு விசையும் விட பத்தின் முப்பத்தி ஆறு மடங்கு வலிமை உடைய விசையாக இருக்கும் வலிமையான கவர்ச்சி விசை ஈர்ப்பு விசையும் விட பத்தின் முப்பத்தெட்டு மடங்கு வலிமை உடைய விசையாக இருக்க போகுது அதாவது சிறிய நிலங்களில் ஈர்ப்பு விசை ஓரளவு வலிமை உடையதாக இருக்க மாட்டா வலிமையான அடை தாக்கம் ஒன்றுக்கு பின்னால் முப்பத்தெட்டு சைபர் போர்க்க அளவுக்கு வலிமையாக இருக்க போகுது ஸோ அவ்வளோதான் பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற பேசிக்கான விஷயம் பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ் உண்மையாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் அதை பற்றி ஒரு ஷோர்ட்டான இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கு மேலதிகமான வீடியோஸுக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை கருத்துக்களுக்கும் மட்டும் சொல்லி போங்க தேங்க்யூ